，可恶的老师让我写作业，自己晒太阳，岂有此理！竟然还把我的电脑锁了起来。魏老师，赶紧给我起来！哦，这不是细狗吗？作业写完了吗？先别说我，你看看你这躺了这么多美女，凭什么作业陪我？美女陪你？社会上的事少打听，赶紧写你的作业去，不然我是不会把电脑还给你的。这么快就睡着了？既然如此，电脑我就拿走了。看老师睡得这么香，我就送他一个小小的见面礼吧。看你在美女面前怎么出糗的，我去，下手好像中了点。前面有我两年半前改造的密室，赶紧去躲躲。这里有个半线沟，看我急线跳。左边这个门打开，里面是陷阱；右边这个门开都不能开。我真正的密室是前面这个坤蛋门。老师肯定想不到这是个隐藏门，先玩会电脑吧。可恶的细狗，差点把我送走。旁边的美女都睡着了，应该没有看到吧？老脸都丢完了，这就是细狗做的陷阱开关了吧？天啊！他竟然在沙滩制作这么危险的陷阱，刚刚就看到他往这边跑了，抓到他了，非要让等等，这是哪？不要啊！我恐高，是半线沟，晒太阳晒的眼神都不好了。看我纵身一跃，这种低级陷阱还能拦得住我？别让我抓到你了，这小子！这前面怎么没路了？这个坤蛋好可疑，肯定也是陷阱，男左女右，我走这。完了，失策了，已经来不及躲闪。细狗这小子真是越来越胡来了，看我不给你拆了！既然不是左边，那只能是右边了。臭小子，做好这。我已经听到老师的惨叫了。左边这个门这么正经，谁进谁傻狗。这个按钮也不能按，我选择直接拿。先喝一瓶冰红茶，这岩浆下面才是我真正的藏身之处。老师想破他那木鱼大秃顶也不会想到的。先不管他了，这一把 PVP 我还没有打完呢。竟然是侦测器，这小子可真够阴的。看来只剩下这个坤蛋了，果然有猫腻。前面是岩浆，也过不去啊。这个又是干嘛的？我已经后怕了。右边这个门看着靠谱多了。嗯，哪来的这么多门？真是烦死了。有完没？我去有坑。完了，完了。这小子是嫌我脾气太好了，是吧？既然这个门也是陷阱，那么只能是后面的发射器了。这次该没什么问题。你好，我是李云龙。别开炮啊，大哥，我知。不是说课外实践吗？怎么会有这么多作业？魏校长，你解释一下。课外实践就是你们在课外写作业。嗯，那实践呢？我实践啊，你没看到吗？我在钓鱼。呸！那你钓鱼，我要玩电脑。我电脑呢？电脑啊，你眼神不好吗？这海里不是吗？啊！我去，你没有搞错吧？你放海里让我怎么玩啊？我又不会游泳。那我把我的鱼竿给你，你把你的电脑叼过来吧。哦，这是可以的吗？校长，没想到你变好了。哎，这什么玩意儿，根本钓不上来，好不好？哈哈，你还是去写作业吧。行，我写作业，你就好好钓你的鱼吧。希望我写完几本作业，你就能再钓几条鱼。嗯，这才对嘛。写完作业了，请你吃烤鱼。谁稀罕吃你的鱼啊？幸好这个沙滩有我两年半前的陷阱，看我不把你和鱼一起烤了。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。卧槽，这下校长熟透了，我得赶紧找个地方躲起来。前面这个灯塔可是我爷爷的爷爷的爷爷传给我的，里面全是防火、防盗、防校长的陷阱。不想洗澡就不要踩中间的沙子，直接从右边的楼梯上到顶层。灯塔最上面的瞭望台才是真正的机关室，校长一时半会肯定摸不上来。爬上来了，头顶的拉杆，我爷爷说不能随便动。现在这里玩会电脑吧。卧槽，电脑在海里没能拿回来，烦死了。笨蛋校长肯定会拉拉杆，其实箱子才是传送装置，让我看看他跟上了没有。尼玛！大白天的，哪来的闪电？差点把我的几根帅发烤焦了！到底是怎么回事？这里什么时候多了一个开关？妈呀，吓我一跳！这肯定是细狗搞的。亏我还说请他吃烤鱼呢，他竟然想烤了我。前面是细狗祖宗的灯塔，他肯定就在里面。逮到他，一定要教他做事。细狗，你给我等着吧。一楼怎么就只放了一个箱子？里面难？<笑>可恶！竟然会陷下去，可给老子坑坏了。那这应该是要从两边上去吧？看我唱跳 rap， 昆神附体，真是太美了。怎么只有个按钮？按它。Hello。
大哥，不要啊！等等，我有话要。咦，竟然没事？难道这也是他祖宗辈的苦力怕了？算了，肯定是我家哥哥保佑。没错，既然那条路不通，这条路肯定就通了吧？果然出来了，校长已经追上来了，看我回手掏，嘿嘿。鬼刀一开看不见，趁这会校长不在，我就忍痛用课本搭条路过去玩会电脑吧。课本们做出的大恩大德，我先替电脑谢谢你们了。回头可以跟校长说，作业写完了掉水里了，哇，想死我了！开机吧，可算是上来了。我太难了，细狗束手就擒吧。又是箱子，他人跑哪里去了？这几个开关肯定有问题。嗯。怎么没有用？难道他就凭空消失？起飞！哎，飞！妈妈了个爸爸呀！我恐高。看来是传送装置，那么细狗肯定也是传送走的。再拉一个试试，半棍。这小子的音原来是一传，现在只剩下一个开关了，肯定没问题了吧？终于！救命！救命！别杀我！别杀我！啊！别杀我！别杀我！一直一直鼓着。我去，前面这辆车也太帅了！我什么时候能开上？哟，这不是细狗吗？嗯，怎么是校长？咋回事？都落魄到打零工了？我这是为人民服务，为社会加油。那你好好加油吧，给我来五百块的油。当然没问题，校长，你都开这么好的车了，能不能多给点小费？小费没有，但是有作业。啊、你没有搞错吧？我看你挺闲的，正好可以多学习学习。天天都是写作业，我写个屁写！你竟敢不听我的话，小心我告你家长！你还是先照顾好自己再说吧。你干！哎呦，有一点点惨，让你羞辱我，看我不把你车拆了！这下解气了，我得赶紧走了。这是我的车，千万不要开门。我们去前面的服务厅里，服务厅门口有半线沟，校长八百度近视肯定会中。Hello， 还有野生的苦力怕。幸好我皮 ，Hello， 卧槽，这么危险，一会有校长受的了。现在安全了，先玩会电脑。这小子在加油站也敢搞，可恶，还把我的车给我毁了，抓到你，非要让你写两年半作业。嗯，这不是那小子的车吗？毁了我的车，我要把他的车开走，赔偿我。妈妈了个爸爸呀，我恐高啊！救命！救命！这小子太损了，为了坑我，把自己的车都改成了陷阱。这小子肯定躲到这里面了。看来两年半的作业。Hello， 卧槽，大哥不。听到苦力怕爆炸了，赶紧走，男厕所很危险，不能进。我的密室在女厕所，顺便尿个尿。啊、不好意思，不好意思，给你关上，我去另一。啊算了，我还是憋住吧。这下面就是我的密室了。校长个老色批，肯定会来女厕所的。先把门关好，这个正常门很危险，是留给校长的。我选择走后面的隐藏门，这里面是给老师的最后惊喜，就在这里等着他吧。这里竟然有半线沟，欺负我，眼睛不好是不是？小小苦力怕还想炸我，毕竟我也是练过的。嗯，厕所刚好尿急了，憋不住了。憋不住了！哎呦呦呦呦呦呦呦！小子不会也在，尿都不让人尿，臭小子，肯定在隔壁，你给我出来！真是岂有此理，这小子还能去女厕所不成？我得好好检查检查，顺便看一下有没有美，不是，是看看有没有小子。哇、哦，好刺激！美女，我可以和你一起尿个尿吗？臭流氓！不愿意就算了，怎么还骂人？你好啊，我可以，我去，好臭。是坤蛋门，是出坤蛋必有妖。难道小子在下面的茅坑里？真是太埋汰了，我得下去把他捞出来。咦，真恶心，又是坤蛋，他又想梅开二度，我才不会让你得逞呢。我选择，嗯嗯嗯嗯，怎么这么多门？完了，你叉叉，走得太快了，纯属狡猾。既然过不去。只能看看坤蛋里面了，果然有隐藏门。是校长来了，等一下，我这局游戏还没打完。打个屁啊！我想打你。这是你逼我的。你又想干嘛？看不见旁边的化粪器吗？给你洗个粪球澡。狗哥，快！
说好带我来春游，还给我带了这么多作业，他竟然乘凉喝茶。我写个坤毛呀，我写。校长，你过来一下，我郑重通知你，这作业我不写了。那你要干嘛？我要玩电脑，本来还想着野外开团呢，你却让我写作业。我这是为你考虑，你敢玩电脑，我就告你家长。你看我敢不敢？啊，我好烧。哎呀，两年半前留下的陷阱威力有点大，我们坐前面的小船去河对面，赶紧走，不然被校长抓到就完完了。一会校长没办法，只能游过来。这岸边的箱子里有为他准备的小惊喜，等校长过来了，我就送给他。这小子真是活腻歪了，竟然敢放雷劈我！刚刚他是动了什么开关？就是这个了。卧槽，这也太危险了！看我不罚你，写两年半的作业。刚刚他是坐船去河对面了吧？校长马上就过来了，拿出给他准备的小惊喜，都是些可爱的小宠物。臭小子，我看到你了！校长下水里了，赶紧把小宠物们送给他，校长一定会喜欢的。尼玛，这是什么？你这小子不当人了是吧？啊、哦、不，这么半天应该咬的渣都不剩了。前面的商店我两年半前去过，我们先去店里乔装打扮一下，冒充一下营业员。面前的这个压力板先不要踩，我们从旁边绕过去。校长那个老近视，我随便戴个眼镜，他就肯定认不出来我。怎么样，还不错吧？现在可以光明正大的玩电脑了，哈哈，开机吧。尼玛，老子可不是吃素的，看我不和你们这群畜生大战三百回合！今天不是你死，就是我亡。搞错了，不来了，打不起，我还躲不起吗？光顾着大战，这小子跑哪里去了？男左女右，我选右边，呸，我选左边，我可是正儿八经纯爷们。到商店怎么就有点饿了？来生意了，你们这有吃的没？哎呀，客官需要点什么？我们这有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾。烤花鸭、烤雏鲲、烤子鹅，亲爱的客官，你来点啥？就来那个烤雏鲲。Hello， 卧槽，不是烤苦瓜啊！哇哦，校长被炸的好高哦，看来我得赶紧跑了。校长这下肯定不会放过我了。前面都是给他精心准备的陷阱，这个半线沟也很危险。我们从旁边跳过去，前面这个门也不简单，就在这里玩会电脑，等一下校长吧。什么倒霉玩意儿！这营业员是小子假扮的吧？我说怎么有点眼熟呢？竟然敢放苦力，怕坑我？算了，饿死了，先找点东西吃吧。嗯，有面包，太好了，吃饱了有力气再去。Hello， 不是吧？大哥还在，<笑>这都搞的啥？不就想吃口面包吗？不吃了还不行，小子肯定在这里面，给我等着吧。嗯，小子。你竟然这么明目张胆玩电脑，校长，你可算来了，我都等你半天了。可恶，竟然假扮营业员骗我，咋地了？来抓我呀，瞎打扰我玩游戏。嘿，我这暴脾气，你完了，看我不揍你两年半。卧槽，妈妈，我害怕呀，就。啊溜了溜了，校长个木头，肯定会先往刚刚后面的门。我就在楼上再玩会电脑吧，等下校长上来了，还有最后的见面礼。这小子知道我恐高，专门想害死我的吧？既然你不仁，就别怪我不义了。两年半的作业，还要再加两年半，才能解我心头之。马德，是我低估这小子的阴险程度了，我早该想到他会上楼的。你这小子竟然还这么明目张胆的冒充营业员，跟你说话听不见吗？哦，校长呀，找我半天了，饿不饿？如果你耳朵不聋的话，应该听得见。那我给你拿牛排吃。真的吗？良心发现啊！抬头看看，看啥？今天带你去军事基地参观，开心不开心？开心，我可太开心了，终于不用写作业了。你好。我们是泰美学校的师生，特来参观军事基地。进去吧，谢谢您，我也是第一次来，好激动啊！哈哈，我先进去了，校长。你跑慢点，进去了不要乱摸乱碰的。我尽量。哇，好气派啊！大坦克，还有小飞机。哇，这是装甲车，太棒了！我要近距离考察一下。嘿嘿，就从大坦克开始吧。这要从哪里上去？嗯。这里有梯子，不就是专门让人爬上去看的吗？这按钮，小子，谁让你爬上去的？你怎么这么烦人？看我不轰死你！不要乱碰。嗯，这大炮怎么不好使啊？臭小子，我说话你当耳旁风是吧？看我不教训你！我这是为了好好写考察报告。啊
，可恶的校长长本事了，是不是？竟然敢打学生！你看飞碟在哪里？我怎么没看？飞碟在我心里呢，手滑把校长给砸了。我记得前面有我爷爷的爷爷的爷爷留下的一架飞机，对，就是这一架歼二点五号机。我有幸坐过一次，赶紧先进去避一避。哇，多年不见驾驶舱还是这么气派，让我熟练熟练打飞机的技术。呃，小子，我看到你了。嗯，真厉害啊，这都能找到我。拿出我的电脑摆着，校长看到了肯定会被气死。这机舱门怎么开的？打开了。你小子怎么什么地方都敢进？找个地方玩电脑呀！你是想把我气死吗？妈呀！哎呀，手滑了，赶紧带着电脑跑路。我记着飞机上面还有祖宗留下的机关，对付校长应该绰绰有余了。我记得是从这里上去，在机尾的部分，据说还没有人体验过。先玩会电脑吧。飞机下面怎么会有岩浆？可恶的臭小子，别让我抓到你！他是从这边出去了吧？看我不把你的头拍成烂西瓜！果然是这小子，喂小子，你是属猴的吗？飞机都乱爬。校长这么快就找上来了，赶紧跟我下去。这是我祖宗留下的飞机，关你什么事？你还是管好你自己吧。放你的旋转！我去，我太太、太太、爷爷留下的陷阱威力就是大，赶紧换个地方躲起来。这个房间不要进去，因为里面啥也没有。我选择旁边的小楼梯道，从这里上来有一片停机坪，非常危险。我就在这边玩电脑边等老师吧。可恶的小子呀，他怎么会清楚飞机上防卫系统？他是跑到前面的房子里了吧？抓到了你，我一定要问个清楚。应该就在这里面，我先进去。尼玛，草率了，这军备库也被那小子改造了吗？进不去，只好看看还有没有其他路了。原来这里还可以上去，那这小子肯定在。果然如我所料，这小子竟然还敢玩电脑。Hello， 我操！英雄从来不回头看爆炸的场景，这可是我太爷爷留下的祖训。我们直接去哨兵塔的顶部，上面有留给校长的最终惊喜。上来了，这左右两边的大炮，校长一定会喜欢的。现在只需要玩电脑等他了。哪里钻出来的小苦瓜蛋子？凉凉夜色去吧，这军事基地也特危险了吧？那小子呢？赶紧把他带回去。嗯。他是爬烧冰塔上面去了吗？真是太不让人省心了。要是有个什么三长两短，我怎么向他父母交代？到时候我校长的职位肯定就不保了。等你半天了，看看两边的礼物喜欢吗？送给你。你要干什么？快住手！哎呀，你说晚了，不早点说。哎，今天带你体验一下真实模拟射击，一会好好看，好好学。那都是我几百年前玩剩下的东西了。耶！你装个什么杯子呀？是骡子是马？过来溜溜不就知道了？呵呵，简直是自讨没趣。嗯，你说什么？敢不敢再说一遍？啊，没什么。我说那就请校长好好教教我了。这还差不多，你先好好看着。像我这样，先把弩上弦，然后闭上左眼睛，瞄准靶子，准备发射。看不下去了。看不下去了，看我给你露一手。要不校长，你重新去配副眼镜吧。看到没，枪神本。哦，打我干嘛？敢在我面前装杯子？不要狗哥，我错了。当武器握在手中，我就不是我了。完了，有点太代入了。我不是故意的，赶紧跑，他肯定不会听我的解释。臭小子。你竟然敢射我，射得快，很准了不起呀、啊！我不要面子的吗？射得慢，未尝不是一件好事。你说什么烧话？<笑>我这次是故意的了，这个门很危险，我选择从旁边绕过来。这个位置看着很不错，就在这里玩一会电脑吧。前面的 TNT 可是留给校长的小惊喜，开机吧。A few moments later， 臭小子竟然躲在这里了！这么明显的地方，你怕不是傻了吧？就是为了好让你发现的，没想到你还找了这么半天。你站好了，别动！我凭什么听你的？好，很好，就站那里，不要跑。你在瞄什么？没啥，别回头。卧槽，你疯了吧？快吹灭！还好我机智的找了个眼，竟然没凉透。天哪，这得赔。
，这下凉透了。前面的军备车里还有我的地道，校长一会肯定摸不着我在哪里。前面是陷阱，右边的坤巴门可以过，我们直接从这里出去，再回到最初的起点，就让校长自己在里面迷失自我吧。看来我很适合当潜伏者，玩会游戏等他吧。我丢你老母呀！这被炸成这样。把我卖了也赔不起啊！可恶的小子，都看到他钻车里了，抓到你看我不让你写两年半作业，怎么是地道？不管了，先进去看看。嗯，这么多门，反。我去，怪物啊！不要、啊！可恶啊！这里怎么会有怪物？还敢咬我？差点就栽你们嘴里了！哈哈，咬不到我了吧？回去看看小子去哪了。一根坤巴，事出反常必有坤，有坤逆，我得好好瞧瞧他下面。果然，竟然是隐藏门，这小子又钻出来了吗？呦呦呦，好大一个靶子！你猜我射着射不着？快，手下留情啊！我以后再。他刚刚想说什么？以后再也不会管我装装杯子了吗？这个坤坤门也是相当危险，谁上当谁脑残。旁边明明可以直接出去，谁会没事找出来个门钻一钻呢？啊，对对对，这里安静极了，玩电脑的绝佳圣地。可恶的小子啊，竟然把我当靶子了！天理何在？简直是欺师灭祖呀！气死我了！这小子又多难。一只坤坤，竟然出现坤坤了，他下面肯定有问题，我就说吧，不愧是你叉叉。完了，我已经麻木了。到地方了。下车吧，可算是到了，都快给我做孕吐了。一天到晚的，就你屁事多，赶紧下去吐去。我就不，真不知道来这有什么参观的，不就是我爸上班的地方？你是不是又装杯子呢？这是我们泰美市的行政重地，绿工。你爸要是在这上班，这校长你来当吧。里面我都转烂了，还不如让我在教室写作业呢。行啦。给你作业，在这里写不也一样？嗯，不是吧？有你这样的吗？随时随地带着作业，这不是专门为你准备的？还是我最讨厌的英语，我写个勾巴呀！有本事你再说一遍，好话不说二遍，得赶紧跑了，先去前面的绿宫里躲着。大爷，我又来了！这不吸狗吗？借你这躲下先，这下面的压力板有坤逆。聪明的我选择翻过来。小细狗来找你爸吗？不是，一会有个光头过来，请说我不在。完全空八配。Later， 这臭小子跑哪里去了？大爷，请问看见个学生了吗？您多大岁数了？喊我大爷！噗哈哈哈哈！有没有点自知之明啊？不好意思，大爷威武。嗯，你这臭小子怎么躲门卫室了？糟糕，没绷住，赶紧出来，蹲那里跟个狗一样。我去，我这暴脾气，我就说我敢出来，你敢进来吗？嘿，我也是暴脾气，看我进去后不狠狠的揍你一顿。嘿嘿嘿，傻帽校长。稍微用一点坤将法就中陷阱了，回头就应该送他一本《孙子兵法》，让他品一品启强人生。就他现在这么点智商，哎，这里我放了半线钩，一会儿校长肯定会中招。我们从旁边绕过来，在这里玩会电脑，等着那木鱼吧，开机吧。这是绿工的防卫系统。妈呀，不小心脚滑了，这也太危险了吧！细狗那臭小子。怎么没有踩到？这臭小子不会还在门卫室躲着吧？真是气死我了！细狗，嗯，跑了。大爷，嘿，大哥，那小子去哪了？怎么不理我？算了，应该是生气了吧？我直接进绿宫里面找找吧。这里这么大，楼梯也好气派呀。我要是也能在这里上班就好了。你过来的可真慢呀，我等的花都谢了。略略略，快来追我呀！可恶的小子，真是太嚣张了。你那欠揍的样子，好像绊到什么东西。再往上面走还是陷阱，我就不去了，直接去负一楼。怎么有人？叔叔，一会别跟一个光头说我下去了。凭什么？我爸是李刚。啊，好吧。完美搞定，还得靠爹。这中间换向方块，我直接从右边的后门先出去了，因为左边第一扇门很危险。校长一时半会也摸不过来了，开机吧。这绿工防卫系统做的也太足了吧？难道那小子他爹真的在这工作？那样的话，我以后要好好巴结巴结他了。先找到他，再说。哦，哈喽，大哥大哥，等等。我背着绿工守卫在这里蹲校长，一会儿等他找到我，看我不吓得他尿裤子。<笑>可恶的小子，能跑哪里去？嗯，哈喽。
。大哥，你天。小子，真把这当自己家了呀！闪电苦力，他都敢放这坑我，亏我还好心好意带他来参观这里。话说，人跑哪去了呢？随便找找吧。这里有个人，刚好可以问问。你好，请问见个学生了吗？这个、那个、这个，怎么说呢？好像没有。嗯，我劝你好好说话，我的耐心是有限的。下楼了，其他的不知道了。问个话真费劲，难道是我？卧、啊、槽！大哥们，不要！真是会谢啊！左太极都没发现，这里没地毯，又被那小子摆了一道呀！是可杀不可辱，我一定要！卧槽，这小子竟然这么阴！右边的门应该安全了吧？果然可以出来了！妈呀，怎么躲了个守卫？等等，你想干嘛？我可没有威胁政府安全啊！你不要过来啊！看着有一点惨，完了，又来一遍。啧啧啧，看校长和他们玩得好开心呀，得赶紧溜了。前面这个大门口有坤腻，下面可是温泉。我进门卫室里乔装打扮一下，他那几千度的眼睛肯定认不出来我。一会儿等他来了，就请他泡温泉。我真是太好了。<笑>可恶的小骷髅，有本事上来单挑呀！也就在下面牛了点而已，真是怂包。大爷。你见个学生了吗？没有呀，我只见到一只戴着八百度眼镜的秃驴。这温泉看着真舒服，听着校长的娇喘，我都想泡一泡了。你好呀，大爷，我进来玩会儿，随时欢迎啊。我来这个值班室里再换一身衣服，看看校长还认出来认不出来。我估计够悬，不过认出来了也没关系。这可是我爹的地盘，凉凉夜色的也只有他自己。尼玛，一种生物，这倒霉孩子想烧死我啊！真是的，又跑哪去了？抓到你了，非要狠狠抱住你的大腿。鱼上钩了，大大哥，见一个学生了吗？这大马路上人这么多，啊、是你这小子，你还。哎呀，被识破了，真是不好意思。上来再问大爷借个火吧。大爷用下武器，随便用。这后面还有剑，那就不能怪我了。就让我勉为其难的再送校长一程吧。呃，来了来了，来校长看这里。微笑一个说，茄子，狗哥别这样，我知道错了，我是专程来抱大腿。他哥那瞎嘀咕什么呢？想抱啥？过来抱抱我们魏大爷，还是想抱个吉娃娃？嗯。旁边这个厕所可不兴上，至今为止没有一个人能活着走出来。后门外面可是终极大礼了，就在这玩会电脑，等着校长吧，开机吧。细狗这小子是不是缺根筋啊？免费的大腿送上来，都不知道珍惜珍惜。喂，啊、这要去哪？啊、一个狗洞，这小子。最喜欢钻狗洞了，肯定在下面错不了。咦，厕所正好尿急了，先放一下水，再去找那小子吧。马德，一种思想道德，放个水都能把自己送走。我真是谢谢细狗那小子上面的老人们了，真不知道上辈子是到了什么没。校长已就位，等等，射手准备慢走不送。这道题就差把答案给你圈出来了，肯定选 C 呀、啊，细狗。你出来一下。嗯，校长找我什么事？刚好不想上课呢。不想上谁的课啊？不是你的。细狗墨迹，什么呢？赶紧滚出去吧、嗯！不喜欢上你的课，你也不反思反思自己的问题。你回来再说一遍。先跟我来吧。老师上课枯燥，可以跟我反映，我会开会教育他们的。让你来，主要先说说你的问题。我能有什么问题？注意一下你的态度。你看看你的作业，别人交作业，你交白纸是吧？哪有？我只是把不会的题空着了而已，所以就一道没写。选择题不都写了？你仔细看看，全都选 C。哦、oh, ，Hello。废话真多，我又不知道正确答案，选哪个不一样？作业留给你好好检查吧，我先去操场躲着。到地方了，后面有个半线沟，留给校长。我就在这旁边的角落里玩会电脑吧。拿出我心爱的笔记本，打开我最爱玩的我的世界。奇了怪了，我办公室怎么会出现？狗？卧槽，赶紧跑，差点又凉凉了。这肯定是细狗那小子搞的鬼，真是太耻辱了。嗯、这次我一定要一雪前耻。这苦力，他也不过如此嘛。先去上个厕所，再去抓那小。子。真是书可忍，神也忍不了了。勉为其难，去一下女厕所吧。嗯
好爽呀，冲一下！哦哈喽，尼玛，这什么玩意？啊、也不嫌骚、啊？我去来劲了，是吧？真当我是吃素的小趴菜？对了，还没冲水呢，左边不行，肯定就是右边了。这就是数学应用中的排除法。嗯，怎么没反应？卧槽，怎么是岩浆？完了，出不去。这下真凉凉了。什么玩意儿呀，细狗这小子真把学校当自己家了，抓到你一定让。嗯，这小子应该不会出校园，去操场看一看吧。操场这么大。小朋友，你是否有很多噩耗、啊？可恶，什么时候多了半线沟？这小子不好好教育教育是不行了。你这小子怎么就躲这了？是，略略略，来追我呀！秃头大木驴，别动抬头，抬头看啥？呼呼。咦，我看着都疼。校长他头发少也没多聪明啊。对了，我还让小美在女厕所等他，这个箭头我放的。校长肯定不信去昆蛋屋，我就来这边偷偷看着他。原来这边是生物实验室，看看有没有什么好东西。哇。好帅的龙头呀，刚好可以吓吓校长。这个箱子里有啥好东西没？嗯，这龙蛋是新实验物种，不管了，先拿着再说。<笑>这下可有的玩了，那我先出来试试这个龙头酷不酷。我已经能想到他看到我时的表情了。<笑>操场演讲台也敢做陷阱，这是要把我往死里坑的节奏啊！妈呀，这看着也太吓人了，刚刚被砸。现在还心有余悸呢，帅哥，谁喊我从这里面传出来的？进去看看。啊，不好意思，我上个厕所就走。刚刚是不是你喊我？是呀，校长，你好坏哦。喊我有什么需要帮助？人呢？难道是我出现幻觉了？什么东西？我还以为是艳遇呢，真是白高兴一场。细狗这小子应该是上楼了哦。还有路标，让我往左，我偏要往右，听他的才有鬼。嘿嘿，果然，昆蛋有昆腻。电脑，赶紧把门关上。细狗，这次你别想跑了。嗯，怎么是只昆昆？可恶啊！竟然敢拿我家哥哥骗我。他应该该出来了，希望他没有心脏病。哥哥再见，我去灭了细狗那小子，再来找你。出来了，卧槽，你是不是有病？差点吓死我！你竟然敢打学生，接受我正义的制裁吧！哎哎，别！今天来城中村旅游，我表姐在这里卖烤肉，特意邀请我来玩的。哇，这里看着真不错，哎，我已经迫不及，这不校长吗？生活不易。校长烤鸡，但学不利不挣钱，只能来搞副业了。不过烤肉也挺不错的，不仅能卖钱，还能自己吃。最关键的是，旁边还有漂亮美眉。<笑>生活也不过如此嘛，再等会就烤熟了。烤坤肉我的最爱，我已经流口水了。呃、哇，终于熟了，我先吃几块尝尝味道，剩下的再卖钱。我真是太聪明了。如果再来点，<笑>谁打我？校长不干了吗？怎么在这里卖烤肉了？要你多管，我干什么我乐意。那给我来两块烤坤肉，毕竟吃生意。尝，刚烤好的，我还没吃呢。那我就当先帮你尝尝了。<笑>那肯定一级棒。表姐，我先不吃你烤的了。旁边这我校长，我捧个场。这边有饮食区，让我坐下来好好尝尝校长的手艺。<笑>这烤的什么勾巴玩意儿，狗都不吃，我得找校长理论去，必须退钱。喂，这烤肉放盐了吗？你个啥？给我退钱！我正烤着坤肉呢，烤糊了，你负责啊！再说你给钱了吗？这个表姐，平底锅借用一下，这个很烫，很危险的。等等哦、吃霸王餐差点被发现了，帮他把门关上吧！我真是个乐于助人的好人。为了表达刚刚一时冲动的愧疚，等他过来请他吃表姐秘制小蛋糕。哎呀，害羞。呃，你这臭小子，我还是你校长呢，你回去后不想上学了是吧？校长，对不起，我不就是忘了放盐吗？也没收你钱啊。哎呀，别说了，请你吃我表姐秘制小蛋糕。哎呀，害羞。什么？是他做的，我都惦记他的身，手艺好久了。我可得好好尝尝。那还墨迹啥？哎呦，我知道了。我去，怎么还吃呢？表姐，你不会在里面下药了吧？可是我咋没事？不管了，赶紧去划船跑路。和对面有我的下午茶时间专享 VIP 套餐座位，那可是我表姐。
这个破警宠，装个杯都不愿装。我不装了，好吧，我就去对面坐着喝口茶，听会戏总行了吧？真的是不懂风情，怪不得在这度假村当观赏鱼，就坐这钓会，你等着校长吧。妈呀！这蛋糕太好吃了，谢谢美女专门为我做的蛋糕，我去帮你管教一下你那臭弟弟。哎呦，那不是校长出没了吗？希望他不会被这警宠咬死。妈耶，当我没说。可恶啊，忘了这么个玩意会咬人了。这次我选择坐船，不下水总没事了吧？有本事你咬船底子吧，能咬烂你就是我爸爸。他来了，他来了，看我把你调过来，中了，来吧你。你小子。想上天是吧？我辛辛苦苦卖烤肉，还被你无情哈拉少，你却还在这想屈服，逼我下来。你好凶哦，让给你好了。这就是我的梦中生活啊！躺椅茶几，收音机，烤鱼烤坤大美女，再钓会鱼，生活如此多娇。嘿嘿，好好享受这短暂美好吧。你嘀咕什么呢？把我的鱼儿都吓跑了。看你这么舒服，我肯定是想让你更舒服点啊。你又在打什么？